to receive the old portion power of the Holy Ghost. Chaat Kadam hai. Aapko Chaat Kadam lena hai taaki Prameshwar ki Atma ki Dugna Shakti aap ki upraan pade. Hallelujah. Prabhu ki Atma ki Dugna Samal tumhare jivan me aave और तुम्हारे जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को इस्तेमाल करते हुए आश्चर्य कर्म कर सके चार कदम तुम्हें लेना है ताकि ये दुगना आत्मक शक्ति आप अपने जीवन में प्राप्त कर सके मैं आज दूसरे राजाओं की पुस्तक दो अध्याय एक पद से लेके दस पद में से बातें करूंगा और पहले राजा की पुस्तक उन्नीस अध्याय उन्नीस पद से लेके इक्कीस पद के बीच में से आपसे बातें कर रहा शायद आप हिंदुस्तानी भाषा में नहीं समझे सेकंड किंग्स चैप्टर टू वेज वन टू टेन ऐसे मैं आपसे बातें करूंगा और फिर फेस्टिंग्स चैप्टर नाइनटीन वेज नाइनटीन टू ट्वेंटी वन में और आज एक ही जगह से पढ़ेंगे और बाकी आप अपने घर पर पढ़ सकते हैं मैं आज सेकंड किंग्स चैप्टर टू वेज वन टू टेन चाहूंगा पढ़े हिंदुस्तानी धर्म शास्त्र से भी लिखी हमारे लिए इस वचन को पढ़ सके ताले हुई है जब यहोवा एलिया को भंडर के द्वारा स्वर में उठा लेने को था तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिरदार से चले एलिया ने एलिशा से कहा यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है इसलिए तू यही ठहरा रह एलिशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का इसलिए वे बेतेल को चले गए और वासी भविष्य वेताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से ऊंचा लेने पर है उसने कहा हाँ मुझे ये भी हाँ मुझे भी यह मालूम है तुम चुप रहा एहलिया ने उससे कहा हे एलिशा यहोवा मुझे यरोहो यरोहो को भेजता है इसलिए तू यही ठहरा रहा उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का अतः वे यहरों को आए और यहरों वासी भविष्य वेताओं के चेले यहलिशा के पास आकर कहने लगे क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है उसने उत्तर दिया हाँ मुझे भी मालूम है तुम चुप रहो फिर एहलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यर्दन तक भेजता है इसलिए तू यही ठहरा रहा उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का अतः वे दोनों आगे चले और भविष्य वेताओं के चेलों में से पचास जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यर्दन के किनारे खड़े हुए तब एलिया ने अपनी चादर पकड़ कर ली और जल पर मारा तब तब वह इधर उधर दो भाग हो गए हो गया और वे दोनों स्थल की स्थल पार उतर गए उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊ जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मां एलिशा ने कहा तुझ में तुझ में जो आत्मा है उसका गुना बात मुझे मिल जाए एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है तो भी यदि तू मुझे तुझ, मुझे उठा लिए जाने के बाद देखे पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा नहीं तो ना होगा बताती है इस चार कदम के विषय में कैसे के ऊपर जो आत्मा थी प्रभु की उसका नाइंटी दो गुना में अपने जीवन में प्राप्त किए और आज हम और तुम भी इस अनॉइंटिंग को प्राप्त कर सकते हैं जो भी चिंता हम देखे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अच्छी तरह से समझे मैं इस दो प्रॉफिट के विषय में 
बात ही कर रहा हूं आप इनके दोनों नाम में मिस नहीं करें हाल हुए एक का नाम है एलाइजा दूसरा का नाम है एलाइस्ट्रा सो एलाइजा और एलाइजा में आप मिस्टेक ना करें ग्लोरी टू गॉड का बाइबल हमें बतलाती है कि एलाइस्ट्रा उस समय वो प्रॉफिट नहीं था उस समय वो प्रॉफिट नहीं वो किसान है फार्मर है और वो अपने खेत में काम कर रहा है एलाइशा का जो खेत है इजिप्ट के बोले के किनारे है दूसरे रूप से एलाइजा एलाइशा इजिप्ट में है या कोई इजिप्ट को समझना जरूरी है जब हम इजिप्ट बोलते हैं इजिप्ट का मतलब है पाप जहां हम और तुम एक दिन थे हम और तुम भी इजिप्ट में रहते थे सर एलाइशा इजिप्ट में इजिप्ट के बोडे के किनारे उसका जमीन है और उसमें वो खेती बाड़ी कर रहा है अपने नौकरों के साथ में अपना खेत जोत रहा है एलाइशा के जीवन एरिया देखे वो एक मल्टी मिलेनियम है क्योंकि इस जगह पर पानी कहती है उसके पास बारह पेड़ बैल है और उसके ग्यारह नौकर खेत जोत रहे हैं बार बार वो स्वयं खेत जोत रहा है आज यदि आप एक किसान के पास देखे एक पेड़ बैल होती है जिससे अपना पूरा खेती बाड़ी को संभालता है तो एलाइशा के पास बारह पेड़ है तो आप मान रहे हैं कितना भारी जमीन है उसके पास कितनी भारी खेती बाड़ी है नौकर चाकर लगे हैं उसके खेत में काम कर रही एलाइशा के जीवन को देखे वो मंची मिले है लेकिन एलाइशा बैंक के आराम नहीं करता है कि नौकर काम करे वो स्वयं नौकरों के साथ में काम करता है मेहनत ही आदमी इसलिए परमेश्वर उनको आप चुनते हैं जो मेहनती है लेजी लोग को प्रभु नहीं चुनता अपने काम के लिए वो सोया करे तो परमेश्वर जो मेहनती है उनका चुनाव करते हैं तो एलाइशा भले वो मल्टी मिलेनियर है ऐश और आराम का जीवन जी सकता है लेकिन वो अपने नौकर के साथ में काम करता है खेत में उसका कपड़ा मैला है मैं भी वो फटाफट कपड़ा भी पहना आप जाने किसान को खेत में मैला फटा कपड़ा पहन के काम करें तो इस प्रकार से लाइफ शायद मैला फटा कपड़ा पहनेंगे वो हमें क्या बताते हैं कि उसका जीवन मैला है मतलब वो इज्जत है हवाई कहती है उस इज्जत के किनारे से रास्ते से जा रहा है कहा जा रहा है बल्कि दी है तो गिलगाल को जा रहा है इजिप्ट के बाद में गिलगाल सो एलाइजा गिलगाल को जा रहा है और एलाइशा रास्ते के किनारे अपने एक पेड़ को लेके खेत जोत रहा है और एलाइजा ने अपना कौक को निकाल के उसको मारा और वो चल ले रहा है वो जा रहा वो कोट रिप्रेजेंट करते हैं प्रवेश के अनाउंटी उसके अभिषेक प्रभु की अभिषेक एलाइशा पे पड़ी एलाइशा अपना काम धंधा छोड़ दिया और उसने आंख उठा के एलाइशा को देखा और वो पुकार करके कहता है मेरे स्वामी मेरे स्वामी मुझे इंतजार कर एलाइजा रुक गया और वो कहता है मैं तुझे इंतजार कर रहा हूं एलाइजा के कहता है एलाइजा से कि मुझे इंतजार कर मैं भी तुम्हारे साथ में गिल गाल को चलूंगा न जब अनोइंटिंग उसको छुआ उसने विचार किया मैं इजिप्ट को छोड़ के गिल गाल को जाऊंगा गिल गाल पहला स्टेप है अनोइंटिंग के लिए उसकी अभिषेक उसकी सामर्थ के लिए उसके ब्लेसिंग के लिए 
वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा लेकिन यदि हम इस कहानी को अध्ययन करें एलाइशा इंतजार कर रहा है एलाइशा क्या किया वो गया अपने घर को वो अपना घर को गया और उसके जो 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 प्रॉपर्टी थे उसका या जो बैल वगैरह जो कुछ था उसको उसने कुर्बानी किया परमेश्वर को भेंट पे चढ़ाया उसका जो धन दौलत है सब कुछ दान कर दिया उसने सेक्रीफाइस कर दिया और कहता है आपसे मैं प्रभु के पीछे चलूंगा क्या बोलिए मतलब उसने इजिप्ट के सभी चीज को छोड़ दिया और उसने अपना पहला स्टेप लिया गिलगा हम और तुम भी एक दिन इजिप्ट में रहते थे एक दिन हम और तुम पाप करते थे बुराई में अपना हमारा जीवन था रविवार के सुबह तुम नगोरा के थरिया में बैठते थे शुक्रवार को शाम के नाइट क्लब में होते थे आज तुम कलेशिया में बैठ रहे क्या हुआ तुम इजिप्ट को छोड़ दिया है तुमने ये पहला स्टेप लिया है गिलगा ये तुम्हारे जीवन का पैरस है लेकिन शायद आज हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अभी भी इजिप्ट में है शायद आप इस चर्च में बैठा है लेकिन फिर भी तुम इजिप्ट में है फिर भी तुम पाप के मजा ले रहा है फिर भी तुम नाइट क्लब जा रहा है भले चर्च में है कोई और नहीं जा रहे तुम्हें मालूम है तुम अभी भी नाइट क्लब जा रहा है तुम अभी भी बुराई कर रहा है तुम अभी भी किसी के जड़ काट रहा है तुम अभी भी बुरे बुरे फिल्म का मजा ले रहा है कहा है तुम स्टिल नीचे तुम अभी भी इच्छित है लेकिन यदि तुम्हें दुगना आत्मा की शक्ति की जरूरत है तुम प्रभु की आत्मा मानता है उसकी अनोटिंग चाहता है तुम्हें कदम उठाना पड़े इच्छित को छोड़ देना पड़े इजिप्ट की सभी लालसाओं को छोड़ देना पड़ेगा आपको ये कदम उठाना है ताकि आप गिलगाल को आ सके बाकी कहती है कि एलाइशा एलाइजा के पीछे पीछे गिलगाल को जा रहा है क्या कर रहा है एलाइशा एलाइजा के पीछे चल रहा है ये पीछे क्यों चल रहा है क्या कर रहा है यदि आप इसके विषय में अध्ययन करें और बाइबल को समझे बाइबल में बतलाती है वो प्रॉफिट एलाइजा का सेवा कर रहा है उसके पीछे पीछे खाली नहीं जाए उसकी सेवा कर रहा मतलब कि उसका बोय है उसका बेग कैरी कर रहा है मैं उसकी जूता पॉलिश कर रहा होगा टाइम पर उसको चा बनाए के देता है उसका ख्याल करता है खाली क्यों कर रहा है वो परमेश्वर के सेवक के लिए कर रहा है ये बात उसके आप के नजर में मैं उसके लिए नहीं प्रभु के लिए कर रहा हूं क्या कर रहा है यदि आप थोड़ा देर के लिए समझे एलाइसा मिलेनियर अभी तलक उसके नौकर चाहकर उसके जूता पॉलिश कर रहे थे अभी तलक उसके नौकर चाहकर उसे चाय बना के दे रहे थे उसके कपड़ा आइन कर रहे थे लेकिन अब यह मिलेनिया परमेश्वर के सेवक को उसकी जूता पॉलिश कर रहा है उसके बेग धो रहा है उसके आगे कहता है यस सर क्या हुआ उसको नरम और दीन बन गया वो इतना छोटा बन गया चर्च यह हमारे जीवन की पहली कदम हमें और तुम्हें भी नरम और दीन बनना है हमें और तुम्हें भी छोटा बनना है हम और तुम ओला ऊपर करके सन ग्लास लगा के तिरछा ला के हम बहुत कोई बड़ा है वनवंटी नहीं आएगी तुम्हारे जीवन में तुम्हें नरम और दीन बनना है मोरिजे का एलाइजा के पीछे चल रहा है और वो पीछे पीछे गिलगाल को पहुंचा वो पहला कदम लिया जब वो गिलगाल को पहुंचा एलाइजा कहता है एलाइशा से एलाइशा तुम यही कह रहे हो मैं एक और कदम लेने जा रहा हूं मैं बैथल को जा रहा हूं बैथल दूसरा स्टेप है वो कहते हैं कि मैं बैथल को जा रहा हूं तुम ये कह रहे हो लेकिन राष्ट्र कहता है मेरे स्वामी मैं यहां टहरने वाला हूं मैं भी तुम्हारे साथ में बैथल को जाऊंगा सबसे पहले ये पहला स्टेप गिलगाम गिलगाम का मतलब है क्या गिलगाम का मतलब है टू बिलीव विश्वास तो इच्छिक पे रहा उसके अंदर में विश्वास नहीं था प्रभु पे 
लेकिन जब वो पहला स्टेप लिया वो दिखलाया कि वो प्रभु पे विश्वास करता है हम और तुम इजिप्ट में थे पाप में थे हम और तुम प्रभु पे विश्वास नहीं करते लेकिन जब हम और तुम प्रभु पे अपना पहला ईमान लाया उस पर विश्वास किया और उसे पुकारा मेरे प्रभु मेरे दिल में आ जा मेरे जीवन का राजा प्रभु बन जा हमने उस पर विश्वास किया यदि इस गिरगाम के मतलब को धर्मशास में ढूंढे गिरगाम का मतलब है गविंग इन ए सेकल गविंग इन ए सेकल इन गविंग नो वे आज एक व्यक्ति जब रास्ते में चल रहा है हम उससे पूछे भाई तुम कहां जाए बोले हम वहां उससे घर जाए कहा जाए हम वहां सफर करे जाए कहा जाए सारे जाए कहीं ना कहीं जा रहा है वो वो जो रास्ते में चल रहा है लेकिन एक और व्यक्ति यदि उससे पूछे भाई तुम कहा जा रहा है ये कहा जाए गोविंद नो है ये खाली सेकल में घूम रहा है कहीं नहीं जा रहा भाई जरूर तो गिलगाल का मतलब है गविंग इन ए सेकल इन गविंग नो मतलब उससे सिर्फ विश्वास किए अभी प्रभु के लिए कुछ करता नहीं है वो सिर्फ विश्वास किए है उससे गिलगाल में कदम लिए और गिलगाल में सिर्फ उसका विश्वास है और जब वो विश्वास का एक कदम लेते हैं गिरगाल में रिलीजियस ऑपोजिशन आती है जब तुम गिलगाल में जाएगा हम लोग के बीच में कोई कोई है जो ना अभी जल्दी यूसु मसीह के अपनाए से उनका फेस्टिव गिलगाल और हम और तुम भी एक दिन फेस्टिव लिया और कई यहां पे ऐसे हैं जिनको वर्षे बीत गए कहीं नहीं जा रहे वही सेकल में घूम रहे हैं गिलगाल में लेकिन आज तुम्हें एक और कदम लेना है तुम्हें बेहतर जाना है यदि तुम खाली आता है चेच बैठता है चला जाता है आता है और जाता है कुछ करता नहीं है तुम गिलगाल में खाले लुइए तो गिलगाल में जब तुम आते हैं तुम फेस्ट स्टेप लेते हैं तुम्हारे जीवन में रिलीजियस ऑपोजिशन आएगा मतलब धर्म के लोग तुम्हारे धर्म के लोग तुम्हारी रिलीजन जिसमें से तुम आए हैं वे तुम्हारे विरुद्ध करेंगे वे तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होंगे अब हम धर्म छोड़ दिए हैं गोरा के पप्पा बोले लगा बाइक के खून पिए लगा ये सारी चीजें तुम्हें बोला जाएगा तुम्हारी तुम्हारी रिलीजन का कंडेम किए जाएंगे आप तैयार हैं उसको सहने के लिए हर मसीह के जीवन में होगा हम लोग जब ये मसीह के आए हमारा पूरा परिवार हम लोग ने छोड़ दी बोलिए उनके घर के हाथ के पानी नहीं पिए गए आज तक कोई नहीं आ रहा जी का तो आज तुम जब पहला स्टेप लेकर गिलगाल रिलीजन के लोग तुम्हारे धर्म के लोग तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होंगे तुम्हारी बदनामी करेंगे तुम्हारी निंदा करेंगे लेकिन तुम्हें उस सेकल में नहीं चलना है तुम्हें एक और कदम लेना है भाई कहती है एलाइशा कहता है एलाइशा से तुम यही कह रहे हो मैं बैथल को जा रहा हूं लेकिन एलाइशा जवाब देता है मेरे स्वामी मैं यहां ठहरने वाला नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ में बैथल को जाऊंगा और एलाइशा एलाइजा के साथ में उसके पीछे पीछे वो बेथल को पहुंचा बेथल बेथल का मतलब है टू सरेंडर टू सरेंडर सब कुछ सरेंडर कर दे बेथल का मतलब है डिनाई योर फ्लैश अपने शरीर को मार दे आज हम फास्टिंग करते हैं क्या करते हैं फ्लैश अपने शरीर को मानते हैं कल किसी ने मुझे बताया कि जब वो शाम घर लौटा 
तो उसके बगल में कोई बाप क्यों कर रहा है घर के बगले में मां आ रही है लेकिन उसने कहा किनाए मांगे सब उसके सूंगे का भी नहीं उस शब्द में ट्रैक कर रहा है तुम्हारा फास्टिंग तोड़ने के लिए डिनाई ऑफनेस शरीर को हम काबू में करना चाहते शरीर को तुम्हें काबू करना बहुत जरूरी यदि तुम्हारा शरीर काबू में नहीं है ये शरीर बड़ा चंचल है ये तुम्हें पाप की ओर ही खींचेगा ये आप पाप देखना चाहता है ये मुंह पाप बोलना चाहता है कान बुराई सुनना चाहता है लेकिन तुम्हें सब कुछ को डिनाई करना है अपनी आत्मा को सुनना है हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर का स्वसा है जिस द ब्रेथ ऑफ गॉड इसलिए हमारी जो अंदरी आत्मा है वो प्रभु के लिए भूखा होता है हमारी जो शरीर है प्रभु के लिए भूखा नहीं क्योंकि मिट्टी से बनाया हुआ मिट्टी की चीजों को ही मांगते हैं खाले हुई शारीरिक लालच वर्ल्डली चीज फ्लैशली डिजायर को चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी तो जो जो दूसरा स्टेप है बेटर उसका मतलब है सरेंडर यदि हम देखें अब्राहम के जीवन को बाइबल कहती है बुक ऑफ जेनेसिस में अब्राहम ने कहा कहां पे बेथल में वो कहते हैं लॉर्ड आई लिव फॉर यू उसने निर्णय बनाया आज से मैं जीऊंगा तो प्रभु मैं तुम्हारे लिए जीऊ क्या कहते हैं मैं आज से शरीर को त्यागता हूं शारीरिक जीवन को त्यागता हूं दुनियादारी के चीजों को त्यागता हूं पाप के लालसा को छोड़ता हूं और आज से मैं जीऊंगा प्रभु के लिए जीऊंगा आज तुम यदि अपने आप को कहे कि आज से प्रभु मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा कहा है तुम बेहतर में मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा अपने लिए नहीं जीऊंगा अब नहीं बोलूंगा माई बॉडी माई सर नहीं बोले वैसे तो बोलते हैं जो सुनाई देर कौन हमें रोगी हम जाएंगे बाहर ही कौन बोले वाला काम जी काम नहीं तुम्हें पोस्ट करता है हमारा काम बता तुम्हारा काम सो रास्ता है तुम नहीं चले हम नहीं तुम्हें पोस्ट करेगा हम तुम्हें देखे बिना क्लब में जाते हुए हम नहीं तुम्हें रोकेगा काम हुई है जो भी ठीक है यदि आज तुम अपने आप को सरेंडर कर दे तो आज तुम प्रभु से कहेगा प्रभु मैं आज से जीऊंगा तो तुम्हारे लिए जीऊंगा मैं अपनी नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी सुन ओके तुम आगे प्रभु के लिए जिए तुम आगे वो करे जो प्रभु चाहता है तुम्हें करने के लिए आई है ये उसका तरीका ये तुम्हारी दिल करे कि आप चले वहां विलेज को में पूरा फिल्म चले चलिए अब देखे कौन है तुम्हारे शरीर मांगे तुम्हारी फ्लैश मांगे पूरा फिल्म देखे अपन माइंड मांगे करें बुराई से तो तुम्हारा शरीर मांगे जाए पूरा फिल्म देखे तुम कौन से बोले हे प्रभु हम लोग चले पूरा फिल्म देखे तुम्हारी अंतरी आत्मा यदि तुम्हें बताई हाँ प्रभु जाए पूरा फिल्म देखे तुम जाए वो नहीं तुम्हारा दोष जब तुम्हें लाल लाल दारू गिरा के ठंडा ठंडा तुम्हारा आगे पेश करे बोलेगा पादरी नहीं देखे क्लास मार दे तो बोले अच्छा राइट है पीले क्लास में कुछ नहीं हुई प्रभु चले हम लोग दारू पिए यदि तुम्हारी आत्मा बोले कि प्रभु जाए दारू पिए तुम जाए पिए वरी नहीं बल्कि तुम्हारी अंदर ही आत्मा यदि तुम्हें बताए कि प्रभु नहीं पी दारू तुम भी नहीं पिए तो क्या है तुम नहीं जीता है बल्कि प्रभु ये सुनसी तुम्हारे लिए जीए कहा उसको हम कहते सरेंडर तुम सब कुछ सरेंडर कर दे जेकब बाइबल कहती है जेकब जब जेकब जब बेथल में था उस दिन उसने कहा लॉर्ड आई विल फॉलो यू आज से मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा यदि हम सेमोल को देखे सेमोल बाइबल कहती है सेमोल ने कहा कि उसको परमेश्वर की आवाज सुनाई दी कहां पे बेथल में जब तुम सब कुछ सरेंडर कर देगा जब तुम प्रभु के लिए जिएगा तुम्हें प्रभु की बोली सुनाई दे क्या आज प्रभु की बोली तुम्हें सुनाई दे रही है ये भी नहीं दे रही है उसका मतलब सब कुछ सरेंडर नहीं किया है सब कुछ सरेंडर कर दे तुम्हें उसकी बोली सुनाई देगी बेहतर वो जगह है जहां पे तुम्हारी फैमिली ऑपोजिशन आएगी गांव में रिलीजियस ऑपोजिशन था बेहतर में फैमिली और फ्रेंड 
तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा मतलब तुम बोले अब तुम प्रभु के लिए जिएगा अब तुम दारू नहीं पिएगा अब तुम नाइट क्लब ले जाएगा अब तुम बुरा फिल्म नहीं देखेगा बुरे लोग किस्सा गति नहीं करेगा किसी के जड़ नहीं काटेगा पड़ोसी के घर जाएंगे रोज बैठ के बुराई करता रहा आप नहीं जाएगा तो क्या होगा जब तुम ऐसा करने लगे यीशु तुम्हारे जीवन का राजा हो जाए ये जो तुम्हारी फ्रेंड्स है और तुम्हारी परिवार के लोग जिसके साथ में तुम रोज उठता और बैठता था वो तुम्हारे दुश्मन हो जाए ये अपना चेंज जा लगा देखो अब हम लोग संगति नहीं करें बैठे नहीं हम लोग संगे दारू नहीं पिए वो तुम्हारे विरुद्ध में होंगे तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे विरुद्ध में होंगे जब तुम सब कुछ सरेंडर कर दे प्रभु के लिए बाइबल हमें बतलाती है कि एलाइशा जब बैठल पहुंच गया उससे कहा एलाइशा से एलाइशा तुम यही कह रहे हो मैं जेरिको को जा रहा हूं जेरिको तीसरा कदम थर्ड स्टेप फॉर योर डबल पोर्शन तीसरा कदम ना जेरिको स्वामी मैं यह टहरने वाला नहीं मैं भी तुम्हारे साथ में जेरिको को जाऊंगा और दोनों जेरिको को पहुंचे जेरिको लड़ाई की जगह है जब तुम जेरिको जाएगा तुम्हारे जीवन में युद्ध आएगी लड़ाई आएगी जेरिको वो जगह है जहां पे यीशु मसीह पास्टिंग किया फोर्टी डेज फोर्टी नाइन जब वो फास्टिंग किया और जब चालीसवा दिन हुआ शाम को उसको फास्टिंग पर ब्रेक करना है सुबह को शैतान आए चालीसवा दिन आए आखिरी दिन है फास्टिंग और शैतान आया और कहता है बेचारा ये बड़ा दया लगे भूख लगी है चालीस दिन हो गए भोजन नहीं करे ओ तुम तो परमेश्वर है ये पत्थर से बोलो रोटी बन जाए तुम खाए ले ऐसा लगता है कि सैतान तुम्हारे ऊपर बड़ा दया करे बोले तो पत्थर से कह रोटी बन जाए तुम तो परमेश्वर है बोलेगा रोटी बन जाए वो तो रोटी बन जाए और तुम खाए तृप्त हो जाओ असलियत में सैतान उसके फास्टिंग ब्रेक करना चाहते हैं लेकिन ये सुबसी उसके ऊपर प्रबलता कैसे प्राप्त करता है वो कहता है लिखा है वचन में मनुष्य रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकली भी एक एक वचन से जीवित रह सकता और शैतान उसे छोड़ के चला गया यीशु ने प्रभु के वचन को इस्तेमाल किया प्रभु का वचन है क्या इब्रुस भी कहते हैं द वर्ड ऑफ द लोड इज टू दल सो दो धारी तलवार की तरह चोक है उसने उस तलवार को इस्तेमाल किया परमेश्वर का वचन शैतान दूसरी बार आया और दूसरी बार आया और कहता है यीशु से ए यीशु देख ये पूरा दुनिया हमारा है जो पहला एडम आए सर हमें इससे पागला बना के पूरा दुनिया ले लिया तो ये पूरा दुनिया हमारा है हम ही तुम्हें वैसे ही दे देगा खाली तुम्हारे पैर के आगे गिर के मुझे प्रणाम कर मेरी आराधना कर मेरी स्तुति कर मुझे वोशिप कर भाई पूरा दुनिया तुम्हें दे दूंगा यीशु कहते हैं वचन में ये भी लिखा है अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी के आगे झूठना नहीं तो शैतान भाग गया तीसरी बार आया क्या कर रहा है युद्ध कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है तीसरी बार आया जब यीशु एक ऊंची पहाड़ के ऊपर था इस बार शैतान और थोड़ा चलाक हो गया आया इस बार वो बाइबल को करता है वो भी बोलता है लिखा है वचन में ये शैतान बोल रहा है वचन में लिखा है शाम स्नर्टी वन में यदि तुम गिर पड़े तो स्वर्ग दूत में हाथ तो हाथ रोक लेगा ओके शाम स्नर्टी वन में लिखा है तो वो बाइबल के बेस कह रहा है जैसे यीशु बाइबल को करता है अब शैतान को कर रहा है लिखा है वचन में यदि तुम गिर पड़े स्वर्ग दूत तुम्हें हाथ तो हाथ उठा लेगा तो कहते हैं प्रभु यहां से कुछ जाए तुम कुछ जाए क्योंकि वचन में तो लिखा है स्वर्ग दूत में रोक लाए ना वो बाइबल उल्टा बोल कर उल्टा ये है वचन में ये नहीं लिखा नहीं तुम कूद पड़े तब तुम्हें रोक ले बचा ले 
मच्छर तेलिका यदि तुम गिर पड़े तो मतलब कि तुम अचानक से स्लिप हो गया गिर पड़ा तो परमेश्वर के स्वर तू तुम्हें बचा है और यदि जान के कुत्ता है जान बुझ के कुत्ता है तो तुम परमेश्वर को टेस्ट करता है वो तुम्हें नहीं बचा ये सुने उससे कहा वचन में ये भी लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना दे कभी उसको टेस्ट न कर तो ये युद्ध ना यीशु मसीह और शैतान के बीच में यदि यीशु वचन नहीं जानता यदि वचन नहीं बोलता और वो पाप कर देता उसका फास्टिंग बर्बाद हो जाता और जब उसका फास्टिंग बर्बाद हो जाता उसका मिनिस्ट्री नहीं होता क्योंकि बिना फास्टिंग से मिनिस्ट्री नहीं और जब उसका मिनिस्ट्री नहीं होता वो क्रॉस पे नहीं जाता हम वो तुम बचते हैं प्रिंस तो ये वो युद्ध को यीशु ने जीता वचन के द्वारा जेल को लड़ाई की जगह है बाइबल कहती है जब जोशुआ जेल को के विरुद्ध में आया जब वो प्रॉमिस लैंड जा रहा था थ्री मिलियन इज वॉलिटीज को लेके कैनन देश जा रहा उनको कैनन देश प्रवेश करने से पहले जेरिको की सेना आई उनके विरुद्ध में उन दिनों में जेरिको के जो मिलिट्री फोर्स रहा दुनिया में सबसे बलवान कई देश को वे पिछाड़ चुके थे अब वो इसराइल के विरुद्ध में आए इसराइल के पास आमी नहीं है क्योंकि अभी तो लोग इजिप्ट से आए स्लेवरी में से आए उनको कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिला उनको लड़ाई आती नहीं जेल को खड़ा हुए इसराइल के विरुद्ध में लड़ने के लिए बाइबल कही दिए जो सुबह प्राप्त करते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर ने कहा जो से अपने जो हथवा हथियार है जो तलवार है सब रख दे तीर बाग सब रख दे जा उस लड़ाई में बेल बाजा को ले जा बेल और बाजा ले के जा हमारे देश में आपकी जब लड़ाई आई हम लोग ऊपर वो शक्ति को बुलाए बंदूक लेके नहीं जाएंगे लोग तलवार लेके नहीं जाएंगे बेल बाजा से हाल हुई है हर लड़ाई पीछे का प्राप्त कर सकते हैं हाल हुई है जो उस युद्ध में गया परमेश्वर ने कहा जेरिको के सिटी के चारों ओर घूम सात बार उसके उसके सात बार मार्च कर और जब मैं तुमसे कहूं अपने बेट बाजा के साथ में मेरी नाम की महिमा कर जेरिको के आमी आप जाने उन दिनों में दीवारें होती थी वॉल होता था जैसे आप आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जानते हैं उनका भी वॉल है पहले सभी देश का वो होता है जहां से अपने दुश्मन से लड़ते थे तो के दीवाले हैं उनकी वॉल के ऊपर उनके दीवार के ऊपर चेहरे को आमी खड़ी हुई है अपनी तीर बात नहीं है तलवार लेके खड़ी है कि आज हम दुश्मन को मार देंगे लेकिन जब जोशुआ के सेना आई पेट बाजा लेके विभिन्न का बड़ा गए आज तक ऐसा सौदा कभी नहीं देखा पेट बाजा लेकर लड़ने के लिए आए तो वो क्या कह रहे हैं ये लोग पागल हो गए लड़ाई में आए बेटे बाजा लेके पकड़ाएंगे तो उनको पागल पना देख के वे अपने तलवार रख दिए चुपचाप खड़ा होकर उनको देख के और उनको ठट्टा कर रहे हैं हंस रहे हैं कि पागल लोग आए उनसे लड़ने के लिए और वे क्या कर रहे हैं उस वो के चारों ओर मार्च कर रहे हैं चुपचाप एक आवाज में बिल्कुल सन मन वे उसके मार्च कर रहे हैं एक राउंड दुई राउंड तीन राउंड सेवंथ राउंड और ये जेरिको की सेना ठट्टा कर रही है सातवा राउंड जब वे आए प्रवेश ने उसे कहा आत्म अपने पूरे शक्ति से अपने प्रवेश की नहीं मांगा तब वे बेन बाजा के साथ में वे चिल्लाए प्रभु के नाम के लिए और जब वे चिल्लाए जेरिको के दिवाले टूट टूट के गिर पड़े जेरिको के सेना तब के मर गए किसने लड़ा प्रवेश्वर ने तो जेल को लड़ाई की जगह है जेल को में जब तुम आए गए तीसरा स्टेप लेगा तुम्हारे जीवन में लड़ाई आएगी जेल को वो जगह है जिसको हम कहते हैं सैनिक ऑपोजिशन इधेगा स्वयं शैतान तुम्हारा विरुद्ध करे और तुम्हारी लड़ाई शैतान से होगी ये हमारी स्पिरिचुअल ऑफ है आज हम जो स्पिरिचुअल करते हैं 
स्पिरिचुअलों के आपको सिखाते हैं करते हैं जेल को की लड़ाई के लिए ताकि शैतान को आप पिछा सके जेल को जेल को एक ऐसी जगह है जब तुम जेल को पहुंचेगा ये तीसरा कदम लेगा सबसे पहले जो पेस्ट कदम लिया तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे विरुद्ध करें तुम्हारे परिवार के लोग फैमिली ऑपोजिशन आया तुम्हारे विरुद्ध के जब तुम बैठल को गया बैठल में तुम्हारे यार दोस्त तुम्हारी पड़ोसी तुम्हारे परिवारिक जरे फिर तुम्हारे विरुद्ध किए गिरगा में रिलीजियस ऑपोजिशन था बैठल में फैमिली ऑपोजिशन लेकिन जब जेल को आ जेल को में सेटनिक ऑपोजिशन या शैतान क्या करेगा शैतान अभी तक तो परिवार लोग विरुद्ध किए हम लोग बहुत सी बोला कि हमारा परिवार छोड़ दे कोई बात हमारे यार दोस्त हमें छोड़ दे कोई बात अब हम चेज जाता है चेज पे देखो एक बड़ा फैमिली हमें मिला है एक बड़ा परिवार मिला हमारे बाकी परिवार में छोड़ दे कोई बात नहीं कोई वरी नहीं हमारे पास एक बड़ा परिवार है चेज तो बड़े आनंद में बड़ा खुश हुए हम अकेले नहीं है हमारे पास एक बड़ा परिवार लेकिन जब तुम चेज को पहुंचेगा जेल को में तुम्हारे ही अपने ब्रदर और अपना सिस्टर जिसको तूने गले लगाया जिसको तुमने चुम्बन दिया जिसको रोज हाथ मिलाता है जिसको तूने अपना समझा वो तुम्हारा दिल करे तुम्हारे चर्च में तुम्हारे चर्च के लोग हैं तुम्हारे अपने लोग हैं तुम्हारे दिल में खड़ा हो गया सबसे अधिक पीड़ा होती है खा हुई परिवार के लोग तुम्हारे विरुद्ध के तुम्हें कोई पीड़ा नहीं कोई वाली नहीं तुम्हारे यार दोस्त तुम्हें छोड़ दिए तुम्हें ठुकरा दिए तुम्हें कोई वाली नहीं अब तुम मसीलों के संगे में तुम्हें प्रेम मिला मसीलों का प्रेम मिला अपने लोग कह रहा है लेकिन जब तुम जेल को पहुंचे जेल को भी तुम्हारे अपने लोग हैं तुम्हें ठुकरा तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो तुम क्या करेगा ऐसे समय जब तुम जेल को आएगा जब तुम्हारे चर्च में तुम्हारे कलेश्वर के लोग तुम्हारे सेल ग्रुप के लोग हैं तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा तुम क्या करेगा तुम बोलेगा अब हम चर्च नहीं जाएंगे अब हम जाता हुआ दूसरा चेज जाता अब हम सेल ग्रुप नहीं जाएंगे तुम मान लो दूसरा में दूसरा चेज पे और कोई अगोरे तुमने खा ले लिए वहां जाएंगे वहां फिर तुम्हें कोई और खड़ा होगा तुम्हारे विरुद्ध में कहा आगे तुम तुम्हें उसके सामना करना है सेकेंडिक ऑपोजिशन तुम्हें मालूम नहीं वो ब्रदर वो सिस्टर के पीछे दूसरा आत्मा है जो उसे इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे विरुद्ध करने के लिए ताकि तुम चेज छोड़ो चेंज छोड़ देगा तुम बैक्स वाइज मिलेगा बैक्स वाइज मिल गया चल देख नर सीता वही कुमार तो ये तुम्हारा बैटल चेंज में है तुम क्या करेगा जब चेंज में कोई तुम्हारा विरुद्ध में खड़ा हो तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो तुम क्या करेगा तुम्हें सिर्फ धीरज से सह लेना है तुम्हें उसे माफ करना है तुम्हें उससे प्रेम करना है उसे रिलीज करना फिर भी उससे लव करना है और तब तुम पीछे तक प्राप्त करेगा क्या करता है तुम्हारे चेच के अपने लोग जब तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो तुम जब फोगिफ करे तो क्या करता है क्षमा करे वो प्रभु का वचन है कहा खड़ा है तुम प्रभु के वचन में खड़ा होता है यीशु कैसे विजय तब आया शैतान से प्रभु के वचन से तो वचन कहता है तुम माफ कर दे तुम माफ कर दे वचन कहता है तुम पेशन रखे धीरज रखे तुम नहीं जाएगी इसके लगे उसके लगे बुराई करे जनता उपरा फैसले से बोले जनता उस चीज से करे तुम जाए यहां बताएगा वहां बताएगा पादरी काम और बढ़ा देगा पादरी अभी एक एक समझाते आप जाए उसके समझाए जाए उसके समझाए यहाँ समझाएगा दूसरा के वहां वो फिर उसके साथ पादरी में दौड़ते रहे समझाए लोस सौ की कौन पहुंची इसे काम मान गए आज ऐसा होता है जब हम जाने एक प्रॉब्लम में अच्छा एक ब्रदर उसके विरुद्ध करें हम ट्राई करता है जिसके समझाए कि उसके समझाए एक कर लेकिन अब यहां से पहुंचे उसके लगे उसके लगे उसके लगे हम एक एक जाते रहे दूसरा न्यूज आते रहे काम है ग्लोरी टू गॉड ये शैतान के काम तो ये होगा आपके जीवन में लेकिन जब ये होगा तुम क्या करें क्या तुम चेंज छोड़ देगा क्या परमेश्वर को छोड़ देगा बिल्कुल नहीं 
तुम्हारे जीवन में वो टेस्ट आए से कि तुम देखना है परमेश्वर खाली वचन तुम्हारा सुनता नहीं है हम खाली तुम्हारा वचन सीखता नहीं है हम तुम्हारा वचन मेमोराइज नहीं करता बल्कि वचन पे चलता है हालेलुया तो माफ करेगा तुम उसे लव करेगा अपने दुश्मन से प्रेम करेगा इसलिए बाइबल कही दिया है लव योर एनिमीज बाइबल ये नहीं कही कि लव दोस दोस लव यू जो तुमसे प्रेम करता है उन्हीं से प्रेम करने के लिए तो अपने दुश्मन से प्रेम कर इसलिए कहता है वो जेरिको की लड़ाई तो आपको ये लड़ाई को लड़ना है जब है जब जेरिको को पहुंचा और उसके पीछे पीछे से कहता है एलाइश तुम यहीं पे टह रहे हो मैं चौथा कदम लेने जा रहा हूं आखिरी कदम आखिर कदम जोड़न वो कहता है मैं जोड़न जा रहा हूं जोड़न एलाइश कहता है मेरे स्वामी मैं यहां ठहरने वाला नहीं मैं भी तुम्हारे साथ में जोड़न तो जाऊ जोड़न का मतलब है डबल पोशन दो गुना अनोइंटिंग दो गुना शक्ति दो गुना सामर्थ क्या यदि हम जोड़न को देखें जोड़न वो जगह है जहां पे यीशु मसीह जोर्डन रिवा में बैप्टाइज थे जहां पे जॉन द बैप्टिस्ट उसको बैप्टाइज किया जॉन क्या कहता है उसने कहा जब उसने जीसस को बैप्टाइज किया उसने कहा मैंने देखा हेवन खुल गया हेवन कहां पे खुलती है सिर्फ जोर्डन ये जोर्डन जाए तुम्हारे लिए हेवन खुल जाए वो कहता है मैंने देखा हेवन को खुलते हुए और मैंने देखा पवित्र आत्मा को दफ की नाई यीशु के ऊपर आते हुए कहां पे देखा पवित्र आत्मा को दफ की नाई जोड़न और फिर वो कहते हैं मैंने सुना क्या सुनता है हेमंत से आवाज सुन रहा है किसकी आवाज सुन रहा है परमेश्वर की बोली है और परमेश्वर क्या कहते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न कहां पे प्रभु की आवाज सुनाई दी जोरन में कहां पे प्रभु की आत्मा आई जोरन में हाल ही लुइए कहां पे हेवन खुला जोरन में चर्च आज समय और तुम्हें जोरन जाना लेकिन बिना जेरिको के सामना करें हम और तुम जोरन नहीं जा सकते कई लोग को मौका मिलता है जेरिको तक आने के लिए कई लोग जेरिको तक आके फिर लौट के बैठल चले जाते कुछ कुछ खिलखिला लग जाते कुछ कुछ इजिप्ट चले जाते क्योंकि जो जेरिको की लड़ाई जो है बहुत खतरनाक है ना? जब तुम्हारा फ्रादर तुम्हारा विरुद्ध करे तुम्हारे सिस्टर तुम्हें विरुद्ध करे बोले आप पास आप हम मिनिस्ट्री नहीं करें आप हम वर्षिप के मिलने आप हम म्यूजिक मिनिस्ट्री मिलने आप हम सेल ग्रुप मिलने आप हम कुछ नहीं करें आएगा बैठेगा और चला जाएगा क्या है जेरिको की लड़ाई हार गया तो आप लौट के फिर बैठल चला जाए या कोई भी गिलगा लौट जाए और कुछ कुछ इजिप्ट लौट जाए मतलब कि वही पुराना दुनिया में चला जाए लेकिन आपको जेरिको के लड़ाई का सामना करना है धीरज रखना है भोगिफ करना है लाभ करना है तब तुम उस लड़ाई को विजेता प्राप्त करता है तब तुम तैयार है जोड़ रहने के लिए अगली बार तुम्हारे जीवन में आपकी कोई ऐसा चीज हो आप नहीं वरी करें पादरी को बताएंगे तो बोले कोई वरी नहीं पादरी नहीं बताएंगे वरी नहीं हम इसको सहेंगे हम उस ब्रदर से लव करेगा उसको हम प्रेम करें वो हमसे नहीं मांगे बात करें सड़ने की चेंज में उसे गले मिलेगा तुम्हें देख के छटक दे फिर भी तुम उससे प्रेम करेंगे वो जेरिको की लड़ाई है और जब तुम जेरिको की लड़ाई जीतेगा तभी तुम जोड़न जा सके जोड़न वो जगह है जहां पर यीशु ने अपने मिनिस्ट्री का शुरुआत किया उसका मिनिस्ट्री का स्थान जोर्डन से हुआ जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया तब वो गया प्रचार करने जोर्डन वो जगह है जब एलाइजा आया जोर्डन में उसके सामने जोर्डन रिवर है एलाइशा उसका सेवक उसके पीछे पीछे और उस दूर पे फिफ्टी प्रॉफिट है वो दूर पे वही नगीच नहीं आना उधर दूर पे से देखे सिर्फ एलाइजा और एलाइशा बाइक एलाइजा ने अपना कोट को निकाला और जोर्डन रिवा में मारा 
जोर्डन रिवर का पानी खुल गया हाईवे बन गया पानी सूख गया पानी के जवाल इधर एक जवाल इधर बीच में सूखा पानी एलाइज इस पार से उस पार गया इलाइज उसके पीछे पीछे इस पार से उस पार गया जब वे उस पार गए पानी फिर वापस लौट नदी के उस पार जब एलाइचा पहुंचा और एलाइश के साथ साथ में एलाइचा ये कहता है एलाइश से कि मैं शीघ्र ही जाने वाला मुझे हेवन से एक आवाज सुनाई दे रही है क्या आवाज सुनाई दे रही है छवि की रक्त की आवाज सुनाई दे रही है ये रक्त हेवन से आ रही है और ये चरिय पाया है अग्नि का रक्त और मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है और मैं थोड़ी देर में उस रक्त में सवार के बन जाने वाला आपको मालूम है दो व्यक्ति इस संसार में जो मरे नहीं एलाइजर और इनॉक ओके दो व्यक्ति नहीं मरे आपको लास्ट डेज में टीचिंग मिला तो आपको मालूम है उनके विषय तो एलाइजा इस पृथ्वी में मरा नहीं बल्कि चरियट के द्वारा वह बन गया स्वामी तुम्हारे ऊपर जो रैती है जो आवश्यकता है परमेश्वर की उतना ही नहीं मानता उसके डबल मानता आप जानते हैं प्रॉफिट ऑफ फायर कहते जो स्वयं से आग बुलाता उसके ऊपर प्रभु की अभिषेक तरह नैतिक लेकिन एलाइशा कहता है तुम्हारे ऊपर जो नैतिक है जो अभिषेक है मैं उसका डबल चाहता हूं एलाइशा कहता है तुमने बड़ी कड़ी मांग मांगा है लेकिन फिर भी ये रथ जब आए और मैं इसके ऊपर समान होकर जाऊं और तुम्हारी आंख ये भी देखने पाए ये तुम्हारी आंखें देख सके अब क्या इलाजों से बोलता है क्योंकि ये जो घटना होने वाली है ये स्पिरिट वर्ल्ड में बोली शारीरिक रूप से नहीं हुई मेरा शरीर बदल जाएगा वो आत्मिक शरीर हो जाएगा और मैं उस रात में सवार है बन जाऊ तो यदि तुम्हारी आंख आत्मिक दुनिया देखे नहीं पाए आत्मिक दुनिया वही देखे सकता जो जेल को पिछा गया उसी के आत्मिक आप खुद है तो कहता है यदि तुम सचमुच में जेरिको को बिछा के आया विजेता प्राप्त करके आया तो तुम्हारी आत्मिक आंख है मुझे चेहरे पर सवार होते हुए देखेगी और यदि तुम हमें देखा जाते हुए हेवन तब मुझ पर जो शक्ति है वो डबल रूप से तुम्हारी ऊपर आई खाली और भाई बोलती चलिए सो पाया पाया बाकी फिफ्टी प्रॉफिट जो दूर पे खड़े थे किसी ने नहीं देखा ने देखा एलाइजा को उसमें सवार होते हुए और उसको हेवन में उठा लिए जाते इतना ही नहीं देखा जब वो हेवन की ओर जा रहा था वो चलिए एलाइजा का कौट गिरा एलाइशा के ऊपर वो कौट ये बताता था उसकी अनोई डबल रूप से आई उसकी ऊपर अब अकेले लौट रहा है उस कोट को लेके और उससे उसी नदी में उस कोट को मार वो पानी एक बार और दो भाग में हो गया उसके ऊपर लेकिन उतना ही है आप एलाइशा के विषय में अध्ययन करें उसके द्वारा जो मृतल हुआ जो आश्चर्य कारण हुआ एलाइशा के द्वारा जितना मृतल हुआ था सब उसका डबल हुआ उसके जिनिस्ट्री में यहां तक कि यदि हम एलाइशा की कहानी पढ़े उसकी अपनी उम्र में आके जब उम्र गया गुजर गया उसको दफना दिया गया उसकी हड्डियां है उस कबर में कुछ दिन बाद कुछ वर्षों साल बाद एक फ्यूनरल जा रहा था लोग फ्यूनरल को लेके जा रहे थे दफनाने के लिए कबर ऊंची पहाड़ है और जब उस पहाड़ पे पहुंचे उन्होंने देखा एक सेना आ रही एक सोल्जर लोग आ रही तो ये लोग डर के मारे उस लहास को वहीं छोड़ के भाग पड़े अपनी प्राण बचाने ये लहास वहां से रोल हुआ रोल होके आया नीचे आया खाला में जहां पे लाइशा को कई साल पहले दफनाएंगे और ये लोग 
Elisha ke mara hua body se takraya aur wo ji utha. Hallelujah. Hallelujah. Elisha जो ईचित पे है आ एक कदम ले गिलगाल और जो आज गिलगाल ले है एक और कदम ले बेथल में आए अपना सब कुछ सरेंडर कर दे और यदि आप बेथल में सब कुछ सरेंडर कर दिया संसारी चीज छोड़ दिया एक और कदम ले जेल को आने के लिए और जेल को में ऑपोजिशन आएगा पादरी के पास नहीं दौड़ जेलको में ऑपोजिशन आएगा विरोध आएगा अपने ही लोग विरोध करेंगे तुम सह लेगा धीरज रखेगा माफ करेगा तुम जोरन पहुंचेगा डबल पोर्शन अनोइंटिंग आएगा तुम्हारे लिए सर सर कुछ लोग हमारे बीच में जो बैथल में है आपको मैं बुला रहा हूं जेलको में आ और वे लोग जो आज जेलको में है जिनके जीवन में हमारी प्रभा और सिस्टा विरुद्ध कर रहे हैं आप जेरिको में आज वो दिन है आप जोड़ रहे हैं आप एक कदम ले जोड़ रहे हैं मैं आप ये बता रहा हूँ वो उस दिन एलाइज़ा के द्वारा वन नॉन थिंग जोड़ रहे आया एलाइज़ा के ऊपर जब उस दिन जोड़ रहे एलाइज़ा के द्वारा वह नॉइंटिंग आया, वो दुनिया आत्मा की शक्ति आया, क्यों नहीं? वही नॉइंटिंग आज हमारी कलेश्या में आया, क्यों नहीं वो नॉइंटिंग आज आपके ऊपर है? यदि आप जेल को में हैं, या नॉइंटिंग आपके ऊपर है? आप इजिप्ट में हैं, आपको गिलगाल आने के लिए नॉइंटिंग है। आप गिलगाल में हैं, आप यदि आज आप बैठल में हैं आपके ऊपर ऐसा रोई दिखाएगा जो आपको जेल को मिल गया ही और आज यदि जेल को में हैं वो आज वो रोई दिखा आपको जोड़न में लेके आएगा और जोड़न में आपको रोई करेगा उसकी सेवा के लिए आप भी अच्छा क्या आप विश्वास करते हैं बुक ऑफ हिब्रूस ये कहती है जीसस क्राइस्ट Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. It's only us the anointing, Jones the Jordan Meta, who anointing on somebody mixed with her. Our anointing Sabbath are here. यदि आप इस अनॉइंटिंग को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप जो आप चाहते हैं कि प्रभु की आत्मा की आग आपके ऊपर है, और चलिए तो पाया, वो वो आदमी का प्रॉफिट जब उस दिन वो आग की अनॉइंटिंग ले गया, आज वही आग की अनॉइंटिंग हमारे बीच में आएगा। यदि आप इस अनॉइंटिंग को चाहते हैं कि प्रभेश्वर कि आप आगे चले आए चुच्च यदि आप इस नॉइंटिंग को चाहते हैं कि प्रभु की आत्मा आपके ऊपर आए उसकी सामर्थ आपके ऊपर आए उसकी शक्ति आए उसकी अभिषेक आए यदि आप उसके नॉइंटिंग को टेस्ट करना चाहते हैं उसकी गर्मी को महसूस करना चाहते हैं उसकी टिंगलिंग सेंसेशन को महसूस करना चाहते हैं Come to the altar and receive the anointing. Here, the anke shari me bimari hai, the rogue hai, sanskya hai, musibate. Come to the altar and receive the anointing. Who are we shikta? Hamare bich me hai. Jo are we shikta? Aapko chandai de sake. Jo are we shikta? Aapko chandai de sake. Jo samat hai, aapke shari ko, bimari bhi bhaagho ko bana sake. Aapke dil ke almaan ko puri kar sake. Aapke jiba ke dusra ko puri kaap sake. आप आजाद कर सके, come to the altar and receive, receive the anointing. जैसे हमारा worship team इस दिन को गाएं, फिर से आप बरसा दे, एक बार और है, आज प्रभु वो आप बरसाएगा, आपके ऊपर, come, come.
प्राप्त हो जाओ मौका हम सब मिल के प्रभु की आराधना करें उसकी स्तुति करें उसके संग उठाए ताकि परमेश्वर की अभिषेकता हमारे और तुम्हारे जीवन में आ जाए जैसे हमारा मोशन में ये गीत को गाए हम आराधना पूर्वक परमेश्वर के उपस्थिति में आए उसके संग उठाए और इस अनोयती को स्वीकार करें
प्रभु की आग को पुकारा पाई गई थी स्वर्ग खुला और स्वर्ग से आग आया और सेक्रीफाइस को स्वीकार आज आप अपने जीवन को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है इजिप्ट से निकल के गिलगाल आने के लिए तैयार गिलगाल से बेथल आने के लिए तैयार और बेथल से जेरिको जेरिको से जोनर आने के लिए तैयार इन सभी चीज के बीच में सेक्रीफाइस से आप कुछ सेक्रीफाइस करता है कुछ डिनाई करता है अपने प्लेस को किल करता है वो तुम्हारी बलिदान है इसलिए प्रवेशर आग से उसे स्वीकार करेगा यदि आज आप विश्वास करें कि उस दिन एलाइजा के दिनों में आया आज इस कलेशिया में आएगी यदि आप विश्वास करें जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड एंड रिसीव दैट फायर रिसीव दैट फायर रिसीव दैट फायर वो फायर वो आगे वो आगे वो आगे एक बार और आएगी आज हमारे बीच में आएगी वही आग आएगी हाउ यू यू जस्ट बिलीव
answer in the mighty name of Jesus, sir. Feel them, Lord. Feel them. Fire on you. Fire on you. Fire on you. Fire on the Holy Ghost, then. Fire. Fire. Receive the double portion. Receive the anointing. Receive the power of the Holy Ghost, sir. Yes, sir. Receive now. Receive in Jesus' name. In Jesus' name. Feel them, Lord. Feel them. Feel them. Touch them. A fresh anointing. Touch them in the mighty name of Jesus, sir. Touch them. Touch them in the name of Jesus, sir. Feel them, Lord. Feel them. A fresh anointing. A fresh anointing. A fresh anointing. A fresh anointing. Touch them in the name of Jesus, sir. Touch them in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Touch them in the mighty name of Jesus. Fire. Fire of the Holy Ghost, sir. I release fire in Jesus' name. I release fire in the name of Jesus, sir. I release fire in Jesus' name. Feel them, Lord. Feel. Touch them. Touch them in Jesus' name. Touch them in the mighty name of Jesus, sir. I release fire in the name of Jesus, sir. Feel them, Lord. Touch them. Fire on you. Fire on you. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. I release fire in the name of Jesus, sir. I release fire in Jesus' name. Touch them, Lord. How they throw the up me on the one you shut this above me. Touch them. A fresh anointing. A fresh anointing. Fresh anointing. Let the anointing fall. Let the fire fall. Touch them, Lord. Touch them. Baptize them with fire. Touch my brother in the name of Jesus. I command you be healed. Let the healing anointing flow into his vein to vein, into his nerve system, into his flesh and bones. And I command you be healed in Jesus' name. Be made whole. Be restored to normal in Jesus' name. Touch them, Lord. Fire on you. Fire in Jesus' name. Fire in the mighty name of Jesus, sir. Touch them. Fire in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Touch them. Fire in the name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release anointing in Jesus' name. Touch them in the mighty name of Jesus, sir. Valde Yeshua of the Atmati. Of the Atmati of Ishikta Sevardi. Yes, sir. Receive the touch of of the master there. Feel the Lord. Feel, feel in Jesus' name. Feel in Jesus' name. Touch it in the name of Jesus, sir. I release fire in the name of Jesus, sir. Yes, Lord. Feel them. Feel them. Feel them. Feel them in Jesus' name. I release that anointing. I release the anointing of the Holy Ghost, sir. Release your anointing. Yes, sir. Just lift up your hand and receive your miracle. Lift up your hand. Hallelujah. Touch it in the name of Jesus, sir. Touch it in Jesus' name. Touch it in the mighty name of Jesus, sir. Touch them, Lord. Touch them. Touch them. A fresh anointing. A fresh anointing in Jesus' name. Feel the Lord. Feel the Feel in Jesus' name. Touch it in the mighty name of Jesus, sir. I release your fresh anointing, Lord. Let them anointing fall. Let them anointing fall. In Jesus' name, I release fire in the mighty name of Jesus, sir. Fire in Jesus' name. Touch it in the mighty name of Jesus, sir. Touch it in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Feel it, Lord. Feel it, feel it. Jesus' name. Touch them in fresh anointing. Yes, sir. In the name of Jesus, sir. I release it. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in Jesus' name. Touch it in the name of Jesus, sir. Touch it in Jesus' name. Touch it in Jesus' name. Feel the Lord in His name. Valde Yeshu, Abitazi Abishekta Sephardim. Valde Abitazi Abishekta. Touch it in the name of Jesus, sir. In Jesus' name. Yes, sir. In the name of Jesus, sir. I believe. Your fresh way, Lord God. Your fresh way, Lord. Your fresh anointing. I release the fresh anointing in the name of Jesus, sir. I release your fresh anointing, Lord. Feel it, Lord. Feel it, feel it, feel it, feel it. Feel it, Lord. Feel it, feel it, feel it. Jesus, my name. Feel it, Jesus, name. I 
I release fire in the name of Jesus, sir. Fire in Jesus, sir. Fire in the name of Jesus, sir. I release fire in the mighty name of Jesus, sir. Yes, sir. Fire on you. Fire on you. Fire in the name of Jesus. Fire. I release fire in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Just lift up your hand and see. Receive the power of the Holy Ghost. Receive the anointing. Touch in Jesus' name. Touch it in the mighty name of Jesus. Touch it in Jesus' name. Touch it in Jesus' name. Feel an order. Feel it. Touch it in Jesus' name. Receive the anointing. Receive fire. Fire of the Holy Ghost. Fire in Jesus' name. Receive the touch of the Master's hand. Let the anointing fall in Jesus' name. Let the fire fall and release fire on you. Fire in the mighty name of Jesus. And release fire in Jesus' name. Release fire in the name of Jesus. Yes, sir. Touch in Jesus' name. Touch in Jesus' name. Touch in your shape, the Savannah. I release that anointing. I release fire in the mighty name of Jesus. I release fire in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I release the anointing. I release that fire in the name of Jesus, sir. Let that fire fall. Let that fire fall. Let that anointing flow to his body in Jesus' name. Touch it in the mighty name of Jesus, sir. Touch it, Lord, in Jesus' name. Touch it in the name of Jesus. Touch it in Jesus' name. I release that anointing, the anointing of the Holy Ghost. Sir. I release that anointing in Jesus' name. I release fire in the name of Jesus, sir. I release fire in Jesus' name. Pansy of his shaker is shutting my eye from Jesus. Pansy of his shaker, I release the fire in the name of Jesus, sir. I release fire in the name of Jesus. Fire in Jesus' mighty name. Release fire in the mighty name of Jesus, sir. Yes, sir. I release fire in the name of Jesus. Receive that anointing. Receive that anointing in Jesus' mighty name. Yes, sir. Receive the anointing of the Holy Ghost. I release fire in Jesus' name. Feel God. Feel it. Feel it. in Jesus' name. I release fire in the name of Jesus. Feel it God. Feel it. in Jesus' name. Touch it in the mighty name of Jesus, sir. A fresh anointing. Touch it in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, sir. I release the anointing of the Holy Ghost. Sir. Let it fall. Let the anointing fall. Let the anointing fall. Let the fire fall in Jesus' name. Let the fire fall in Jesus' name. Feel it. Feel it. Feel it. Feel, it. Feel, it. Feel it. in Jesus' name. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Jesus said, I release the anointing of God, I release the anointing, I release the anointing of the Holy Ghost, speak in Jesus' name, touch it in the mighty name of Jesus, I release the anointing of the Holy Ghost, let the fire fall, baptize the Lord with the fire of the Holy Ghost, baptize her in Jesus' name, baptize the Lord with the fire of the Holy Ghost, let the fire fall in Jesus' name, in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost. Let that anointing fall. Let that fire fall in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost. I release anointing in Jesus' name. Fill it, God. Fill it in Jesus' name. We give you glory, Lord. We give you praise. We give you praise, Master. We give you praise. We give you praise, Jesus. We give you praise. Hallelujah. स्वर्ग पिता हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरा धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते अपने वचनों को साबित करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति अपने बच्चों के ऊपर उठाने के लिए एक और कदम तुझ में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु इस कलेशा में तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु आज हम दुआ करते हैं तेरे बच्चों ने जो कुछ सुना और सीखा है ये वचन हर हृदय में बस जाए और इस वचन के आधार पर लोग अपने जीवन को प्रेरित करें ताकि ये दिन प्रतिदिन महिमा से महिमा में तुझ में पड़ जाए प्रभु जो वचन लोगों ने सुना और सीखा है इनके हृदय में सर्वदा फंसी रहे धन्यवाद देते हुए सभी के चित्र में तेरे आपका पद करता हूँ ये तो हम यश कृष्ण के नाम से तुझसे मांगते हैं